，山田这不良少年因为考试，正挨着教导主任的说教。就在这时，智美双拳的校花，白氏小姐姐轻盈走过，山田心情本就烦躁，这下更烦了。于是他打算捉弄一下白石，结果在楼梯上一不小心踏空，砰的一声，山田白石堆一起。看着那镜子里的白石同学，特别板皮肤，山田惊呆了，他赶紧溜回教室，却看到自己的躯壳在勤奋记笔记。甚至课堂上积极举手发言，山田火大了，直接把白石拽上天台，追问究竟。机智的白石说：“咱俩再从楼梯上栽个跟头，可能就能换回来，但有个条件，现在不能栽，会搞乱课程安排的。”原来我们的学霸白石还是挺在意学习的嘛。山田这少年虽然不懂，却也只好等待了。突然，山田灵光一闪，觉得是个偷窥的好时机，飞一般冲进女厕所，自检一番，看得山田血压直线上升。险些在女厕掀起血雨腥风，意外的发现学霸白石竟然也遭受校园欺凌。山田打开白石的柜子，看着那满地的垃圾，山田心里有数，是哪几个女生干的？本想换回身体后，好好教育一下那帮人，谁知白石早就见怪不怪，还警告山田，别管这些事，不然他会让山田吃不了兜着走。山田正走在小道上，突然一个书包从天而降，火冒三丈的山田决定找人算账，谁料白石却挺身而出，挡在那紫发女生面前。山田一个急刹没停住，直接一个冲撞打在白石脸上，一拳左勾直接飞出，接着对着白石喊道：“笨蛋！”紫毛女生被眼前这一幕吓得下巴都差点掉了。她没想到白石敢这样挑衅不良少年山田。放学时，俩人如约到了楼梯口，跳得起劲，姿势一点没错，可是摔了一百零八回，还是没换回来。白石头晕脑胀站起来，突然灵光一闪，想起了关键，那就是之前撞的时候接了个吻。山田还在那脸红羞涩。白石二话不说，吻了上去。这一吻，关键时刻起了作用，俩人顺利换回了身体。高冷的白石只想着学习，起身就走，留下山田在那儿回味。但山田不知道的是，暗处正悄悄出现了个身影。山田一发现接吻能换身体，就开始使出浑身解数，各种复杂的补考测验，全都白石上场，变成白石的山田，在草坪上痛快享受肉食。突然，一个白发男子出现了，他是宫村学生会副会长，也可能是下任会长的热门人选。看到白石被三个色狼搞事，宫村一把拉住白石到自己后面，变回白石的山田，乖巧的躲在柱子后面，以为那三壮汉会直接栽，谁知道宫村不过是纸老虎，山田只好亲自上阵，一脚飞踢，问题全解决。下一秒，宫村回过神来，认出这腿法是山田的标志，坚信眼前白石就是山田。这时，真的山田正好走过，宫村揭穿了俩人的秘密，把他们俩带到了一个秘密地点，那就是神秘的超长现象研究部。宫村想拿山田做实验，试试他和别人接吻会不会身体交换。白石也挺感兴趣的，在那唯美的气氛里，两个男人靠得很近。宫村跟白石默契满分，让宫村和山田的身体互了换。可这俩男人的换身，好像也没啥乐趣。这时候，红发妹妹伊藤出现在门口，说她也想加入我们的伙伴，但三个人不想泄露秘密，所以没告诉伊藤妹妹。山田他有超能力，急切的伊藤想要证明自己，就开始了一系列动作。看其他人都不怎么上心，伊藤执着的拿起了扫帚。打算把社团教室打扫个遍，但垃圾实在太多，他就想拉山田一起帮忙清理。山田突然想起下午还得补考，就找借口拒绝了伊藤，因为他要借机和白石换身体。这次交换真是经历了无数难关，伊藤就是不识相，每回都在关键时刻找山田麻烦。宫村实在看不过去，就找办法让伊藤离开，帮他们完成了换身。但没想到他们俩躲躲藏藏，还是被伊藤撞了个正着。伊藤不知道身体互换的事，看到山田和白石亲吻后。他觉得这社团不靠谱，只不过是大家借机谈恋爱。伊藤气得决定好好教训他们。第二天，白石和山田的绯闻就在校园里传开了。山田只得找伊藤私下解释，但伊藤不懂山田的苦衷，伊藤还是纠缠不休。山田只得硬来，在社团教室的一隅，无奈的山田为了澄清事实，不得不又亲了上去。就这样，山田跟伊藤换了身。山田把伊藤放倒后，立刻逃离了现场，因为他得利用伊藤的身体去做更要紧的事儿。山田本来就想给大伙儿澄清下他和白石那事儿，结果根本没必要费口舌。原来伊藤以前老爱哭狼来了，所以谁也没当回事儿。心想事成的山田打算去教室找伊藤换回来，可一回到教室，伊藤人影都没了，急得山田忙告诉宫村和白石这茬。其他同学找了老半天也没找到伊藤，宫村立马便侦探，决定从伊藤的东西开始查，翻来覆去一翻，他们在伊藤手机里翻出了一条信息，猜着伊藤可能跑公园去了，顺带还发现了催债短信是超能力玩意儿的。消息一到手，他们三个二话不说冲向公园。到了之后，就看见变成山田模样的伊藤，正被人家踩在脚下呢。山田看那两个大块头耍赖
，心说真有你们的。两个壮汉也不是省油的灯，直接冲着伊藤说：“这不都是你自找的吗？”山田听了，心里那个憋屈啊，于是拿出自己那一手，那两壮汉直接栽倒了。事情解决之后，大家也都明白了对方的小秘密。可伊藤还嫌不够劲儿，决定再来个高难度的，考验下山田那神通广大。第一关，山田的活儿加白石的躯壳，跟宫村来个大换位。伊藤看得两眼放光。第二关是山田的活儿加宫村的壳。跟伊藤换换，最后一关，山田的活儿加伊藤的蛆，还有宫村的活儿加白石的壳，来个大混搭。我告诉你这步骤，不懂点数学真是白搭，真是一锅乱炖身体版。搞了一圈下来，伊藤还觉得意犹未尽，非得再来幺零零八六轮实验才甘心。伊藤气冲冲的从学生会回来，嘴上说着没弄到社团的钱，正啃着饼干的山田突然来了灵感，要是能筹到点钱就好了，咱们也能弄个微波炉，这样再也不用吃冷面包了。就这么着，山田因为面包资金的事。硬拽着公村去找学生会长，可是会长眼里只有妹子，根本不搭理山田。山田撞得满脸灰尘，回到社团教室里，正纳闷该咋办。山田瞄了白石一眼，灵机一动，山田跟公村干脆变身，变成白石和伊藤的模样，准备再去会长办公室碰碰运气。门一推，两人使出浑身解数，还以为会长被蒙在鼓里，结果会长一眼就认出了山田。会长早就识破了山田的特技，加上两大汉子的表演太过头，根本没法忽悠会长。两人没死心，又去硬要会长拨款，没想到会长居然点头了。看来妹子光环还挺好使，但是会长提了个条件，他们得帮学校搞定件事才行。原来作为学霸的白石，居然没打算升学，这可严重影响学校的声誉。会长让他们查明白实不升学的缘由，还得说服白石最后升学。只要办成了，钱就不是事。回去后，山田直接开门见山问白石，为啥不想升学？学霸白石说自己根本不需要升学，自学也能成才。山田听了一头雾水，三人觉得事情肯定没这么简单，决定慢慢来。三个人讨论的正欢的时候，曾经欺负白石的紫发妹子恰好路过，旁边还跟着个潮流小伙。潮流小伙告诉大家，紫发妹子宁宁要成为下届学生会长，新官一上任，他们社团就得灰飞烟灭。等宁宁一走，公村告诉众人，那紫发妹子宁宁正是他的竞争对手。如果能说服白石升学，筹码多了那么一点点，公村别无选择，只好全力以赴。山田更得未纳，微波炉梦想拼一把，就这么三人心意相通，决定共同探究白石不想升学的缘由。山田正对着窗外发呆，下秒白石突然靠过来，主动要求来个亲亲。白石这么一来，山田脸上不自觉泛起红潮，但还是忍不住靠近了白石，交换灵魂之后，山田才明白白石其实是感冒了，是要他体会一下生病。白石实际上只想借他的身子好好学习一下。山田虽有些抗拒，但立刻意识到。这是探究白石疑惑的绝佳机会，于是三人站在白石家门前，借助白石的身份，他们轻而易举的进了家门。家门一开，家里空无一人，周遭环境也挺一般。随后，众人进了白石的房间，那房间的布置让他们感觉与白石学霸形象不符。山田正想提醒伊藤和宫村，别乱翻白石的私物。宫村已经开始翻箱倒柜，伊藤则捡起地上的相册。山田赶紧夺过相册，瞥见照片中的白石，笑容一个比一个勉强。但他也没功夫深思，赶紧拽起宫村和伊藤，把他俩轰出了门外，打算自己静下心来找线索。房间一静，身体就失控了。山田直接扑倒在白石的床上，闭上眼睛，和白石的记忆纷至沓来。就在这时，房门骤然开启，白石拖着山田的皮，质问山田为啥私入民宅。白石一把揪住山田的脸，身体又换了回去。白石病得不轻，山田坐旁边，忍不住问：“这课程重要，还是身体重要呢？”趁机探探口风。那么爱学，为啥不想上大学呢？白石说，生活里除了学就是学，无论在家还是校园，他总是一个人。白石软弱的对山田说：“想睡会儿，让他回家吧。”山田说了声抱歉，正要走，但看那客厅空荡，心里挂念白石。山田给白石敷上热毛巾，说完那些感人肺腑的话，山田回头看见满柜子的书，就决定他也得上大学，还试探着邀请白石一起。没想到白石居然点头了。公村听到消息，飞奔到学生会。赶紧把这事告诉会长，会长乐开了花，不单提升了公村的当选机会，还解决了社团的经费问题。旁边的宁宁却不太服气，转眼暑假到，学校要办夏令营，白石想安心学习，不被打扰，就和山田换了身体。社交高手山田，既能维系关系，还能享尽美食，简直是两全其美。学神白石连一秒都不愿浪费，车上还得看书，那车厢晃来晃去，让他眩晕的控制不住，直接在全班面前吐了袋子。这一幕让山田的铁汉形象彻底崩了。虚弱的白石到了夏令营，却参加不了任何活动。山田只能替他和姐妹们玩。
，没想到这姑娘们体力那么旺盛，自己绕了一圈，身体已经不行了。午饭时间快到，山田打算找白石换回来，真该好好享受一顿。毕竟上午那活可不轻松，白石却只顾着学，根本停不下来，叫他等会儿再过去。山田能等，可肚子不行，刚大快躲移了几大盘，白石的闺蜜又端来满满的甜食，山田好说歹说才躲过一劫。姑娘们却拉他一块去洗澡，山田脸一红，慌忙闪进白石房。结果白石人影都没了。出门时，山田正巧撞见那帮女生，只得跟着混一脚。洗完澡，山田就直接瘫床上了。他也不想换回来了，先睡会儿吧。但女生们的闲聊让山田兴起了。原来白石从没来过夏令营，这次他来，大家都惊了。山田觉得这是交朋友的大好时机，赶紧整理好衣服去找白石。找到白石，他还在那儿苦读。山田惊了个呆，问他：“既然这么勤学，干嘛还来夏令营呢？”白石和尚书对山田说。其实他很想来，就是不敢和人混，每次都是因为害羞，所以才放弃。山田听罢，哭笑不得，趁机把身体夺了回来。山田肚子饿了，准备找食的。这时，紫发的会长宁宁拦下他，说有话要私下说。宁宁的一招，让山田忘了饿。他掏出山田翻白石书包的照片，宁宁还不知道他们换了身体。这下山田洗不清了，看山田紧张，宁宁就逼上梁山，威胁要把照片散布出去。山田眼看要栽大跟头。心里急转，来了个主意，赶紧告诉宁宁，是白石叫他帮忙拿的。宁宁手段真够多，又掏出张照片，问他这也是帮忙的。山田一下子说不出话来。宁宁见他软了，直接开出条件，只要山田让白石不去考试，那些照片就当没事儿。山田慌了，跑去找公村帮忙。公村分析的头头是道，宁宁这是想让白石不考，学校分数拉低，公村的会长位置也危险，下届选举也受影响。公村觉得宁宁肯定不会放过山田。会一直拿这事威胁他。山田最讨厌别人逼他，就想索性说是白石让他拿的秘密东西得了。两个人听秘密物品，眼神立马变了。这事儿搞砸了，山田自己也难堪。白石面子上也挂不住，山田只能把宁宁约出来面谈。山田直接捧起宁宁的脸，脸越靠越近。谁知宁宁会玩点小拒绝，他说：“亲亲可以，不过后果自负。”山田还没回过神来，宁宁就吻上来了。好一会儿，宁宁才放开山田，转身就走。留下山田傻站那儿，山田不是吃惊别的，而是他吻别人本来能换灵魂的，这次怎么就没换呢？他本打算用这招毁掉照片，现在只能白白叹气了。现在得弄明白，为啥山田的力量不见了。宫村急得直接硬邦邦的跟山田做了个试验，结果山田一点变化都没有。伊藤不敢相信，也上前试了试，还是没能交换成功。这下可以肯定，山田的超能力真没了。第二天，大伙儿忙着弄烧烤，没了超能的山田闷闷不乐的很。白石拿着两盘浇的不行的炒面，打算跟山田一起吃。山田虽然心里不想，但咬咬牙还是试了试。白石对山田说：“他知道照片的事了。”山田打算也告诉他，他的能力失踪的事。还没开口，白石就开始道谢，说多亏了山田，他才能跟众人好好相处，不再害怕社交。还没说完，朋友们催着，白石就跟他们去玩了，只留下山田一个人孤单单的。白石为了躲宁宁手里的照片，干脆不参加考试了。但山田心里还是担心。他会搞出别的幺蛾子，毕竟心思女人难猜。正想回去跟社团商量，一开门就看见宫村和伊藤正站在门口。伊藤递上他那爱心满满的便当，宫村也说他带了便当给山田。接下来，两人为了让山田吃自己的便当，开始在那拉扯起来。山田平静地说他自己带了饭，谁的便当都不需要，还说希望世界和平。听完这话，两个人都伤心的跑墙角去了。山田心想，他们是不是吃错药了？但他们的举动让山田目瞪口呆。最后，他们得出了结论。因为夏令营最后一晚，山田亲了大家一遍，所以他的超能力没丢，变成能夺走别人能力了。山田一听，立马送上香吻两枚，希望他俩能快点恢复原状。亲完的两个人，跟被甩了似的。宫村觉得山田这能力能让全校女生听他号令。山田一听，荷尔蒙飙升，脑海里已经天马行空，鼻血虽然狂飙，山田还是硬着头皮不认账。理性的宫村提醒山田，白石之所以留在社团，是因为山田那换身体的能力。如果白石知道超能没了，估计他会默默走人。于是山田他们决定，暂时瞒着白石不提超能失踪。山田想着肯定是宁宁搞的鬼，打算去找宁宁问问清楚。谁知门一开，白石就站在那要亲上来。山田为了不暴露能力没了，只好一直往后退，保持距离。山田找遍了班级和学生会，大家都说没看到宁宁。中午了还是没找到人。这时候偶遇白石，山田本来想溜了，却被白石叫住了。山田就把能力变了的事全告诉了白石。白石不但没想退社，还挺高兴的，因为山田躲他吻不是讨厌他，气氛一下子热起来。
。这回白石主动让山田亲，亲了一大会儿才停下来。他俩发现又换身体了，看来事儿没那么简单。宁宁和朝南全看在眼里，宁宁不知怎的特别难过。朝南看出来了就跟上去了。宁宁告诉朝南，自己才是被俘获的那个，所以这么心疼。这一招真是损人不利己，完全不划算啊！学霸白石上线，快速分析，弄懂了超能力怎么变的。原来俘获是宁宁的本事。山田的超能力是复制的，所以山田和白石一清，就复制了白石换身体的能力。白石本身的超能力是交换，山田一下子反应过来，还没来得及仔细想，就被一个飞脚踢中。朝南看宁宁伤心，心里不是滋味，绝不允许自己喜欢的人受气。两个人一边打一边回忆过去，山田从小就爱打架斗殴，高中了也没法融入集体，找不到玩伴。偶然遇见了初中同学朝南，两人命运惊人的相似，后来就形影不离，像亲兄弟一样好。谁知道现在两个大男人，为了爱情大打出手。打完之后，朝南懂了山田的能力，决定让他再去亲一下宁宁，好解除宁宁的俘获。山田自己刚挨了一顿揍，想到宁宁一直躲着，就不愿意答应朝南。朝南只得让步，答应删掉那些照片，还真诚道歉，跪下来求山田帮个忙。山田看朝南那样子，本想拒绝就走，没想到白石居然答应了。山田忙问白石为何答应，白石反问山田，山田戏谑说：“你是不是吃醋了？”白石听了，气得不轻，直接给了山田一耳光。白石懂了，山田不是真生宁宁的气，其实是在跟朝南斗气。山田看形势不妙，只好答应了朝南的请求。朝南满意的走了，望着朝南的背影，山田回想他俩的点点滴滴。朝南曾是那位热心市民，看见妹子受欺负，立马变身正义侠。山田想帮忙，结果不小心打人了，结果学校给了他停课的大礼，而朝南那边却风平浪静。老师一告诉山田。原来朝南和那女生都作证了，山田头一次尝到背叛的味道。被全校通报批评后，山田就跟朝南彻底决裂。那个被欺负的妹子就是宁宁。众人听完山田的经历，都决定要帮他出头，就一起找到了宁宁。宁宁看着突然涌来的人潮，显得有点手足无措，就说要先单独跟山田说点事。众人以为宁宁不愿意公开亲吻就走了，等众人一走，山田立刻凑过去，准备完成使命。谁知宁宁竟然不肯跟山田亲亲，还请山田别把他恢复出厂设置。说自己感觉到喜欢的心跳，真的很幸福。山田突然想起朝南也说过同样的话，想来宁宁和朝南是天生一对。还没等宁宁解释，山田二话不说就亲了上去，因为他觉得这对双方都公正。宁宁恢复原样后，朝南递给山田一本笔记本，记录的是学校的七个不解之谜。之前超研部的研究资料，山田翻开一看，发现七个魔女的传说，但这只是笔记的上半部，只有俘获和感知两种能力。想知道更多能力，得找到笔记的下卷。大家这才明白，学校里还有其他的超能力者，等着山田去一一核实。想到这一大堆烦心事，山田直接想逃跑，但白石喊住了山田。听白石说要成为改变世界的英雄，山田有点不好意思拒绝，只能笑着答应了。为了挖掘魔女的线索，大伙决定去老校区的超研社试试运气。正值暑假，大家准备开心的出发，玩个痛快。山田的命运就没那么顺了，他因为成绩不佳被分到了老校区补课的项目，但只要补考通过。他们就能解锁活动室，活动室曾是超研部的据点，所有资料都在那儿。尽管看众人玩的开心，山田心里不爽，但为了那些资料，他还得安分守己，在教室复习。可惜山田旁边的小伙伴也都是学渣，补考成绩一轮比一轮惨不忍睹，低的不能再低。学了整天的山田回到宿舍，白石看出了他的困境，主动提出交换身体，帮他完成学习任务。白石进了教室以后，大家也跟着沾了光。在白石的指点下，大伙都顺利答对了问题。看到白石逆袭成功的三个学渣，让其中一个女孩去拉拢白石，但意外的是，这女孩并非一般人，而是那种主动提出亲亲的类型。白石突然意识到，这女生可能是魔女，因为亲吻正是魔女们常用的手段。两个魔女接吻能力失效的事实，更让白石确信女生牙子就是魔女。虽然牙子的能力还是未知数，但他显然盯上了山田，肯定还会找机会对山田出手。于是，白石决定和山田换回身体。考试的山田面对复杂题目一筹莫展。而牙子则紧盯着山田，看得出神，还流着鼻血。考试结束，山田看着那糟糕的分数，终于忍不住了，直接质问牙子为啥一直盯着他。牙子反而说：“山田今天跟昨天完全不同。”山田没搞懂是怎么回事，就跑去把事情告诉了白石。白石听了之后，说：“山田亲一下牙子，事情就解决了。”白石和山田开始精心策划，山田跟牙子终于亲了一下，但这次啥超能力也没觉醒，大伙对此也是一头雾水，只好等着。看会不会有啥变化。等到大家都睡着了，正当这时，出现了奇迹。熟睡中的山田，忽然听到有人在叫他，吓得他赶紧坐了起来。
，牙子也向他透露了，他有心灵感应的特异功能。牙子说：“这技能很高级，得等明早再练练才能用。”第二天一大早，山田准时和牙子见面了。牙子看起来没那么可怕，倒是很娇柔的样子。牙子叫山田转过身，准备教他这门技术。学着学着，人设老是变，训练了老半天，山田就是学不会这超能力。牙子跟他说：“只要被他亲过的人。”都能用心灵感应建立复杂联系。山田还没反应过来这操作有多复杂，就想到自己也是个学渣，哪能给出什么高质量答案？牙子却说：“看山田前几天的表现，大家以为他学的挺好，只是不愿意显摆而已，所以都盼着他参加补考。”山田这直男学不会心灵感应，只能回基地求助众人。没想到公村不用学，就掌握了这能力。公村还传授了他妙计，只要想着对方模样就行。为了让山田更得心应手，他还给了山田大家的照片。这样有啥问题就能及时联系。接下来就是复杂的作弊过程，还真是高级的心灵交流呢。山田先把题念给公村听，再让公村告诉白石，白石想到答案再传回给山田，最后把答案发给了众人。大家齐心协力的成果，不但过了关，分还特高。学习任务终于完成，大家打开了活动室副本，原本以为会轻松过关，推门一看，活动室空无一人。开门的老师解释了原因，原来已经被别的团队用过清洁过，只好再找新的线索。宁宁跟公村突然意识到，肯定是会长大人收拾的。大伙努力了好几天都累垮，想放松下，看看烟花美景。白石趁着烟花的时候问山田：“是不是每个魔女都有心愿才有超能力？”直爽的山田说自己啥也没期待，但每次魔女一出现，他的世界观都得改写。他下定决心要揭开魔女的秘密。烟花绚烂时，山田分享了下一位魔女的线索。这位魔女的情况有点特别，不好好上学，非得宅在家里。山田和公村决定。就去玛利亚家碰碰运气，以为家里没人，想翻墙进去，结果正好撞见回家的玛利亚。玛利亚让他们帮忙做家务，自己却在沙发上睡大觉。公村看准时机，就让山田去试试玛利亚的超能力。关键时刻，玛利亚突然睁开眼睛，她留下山田一个人，直接告诉山田她能预知未来，也知道山田会来找她，但她希望山田能帮帮她。原来因为预知火灾的事，同学们误会她是纵火犯，让她不敢回学校去了。玛利亚盼着山田能帮忙。共同避开那场火灾，山田和玛利亚的交易就成了。亲吻玛利亚的山田，已经预见自己会被宁宁打倒。下一秒，他真的栽在地上。这也证明了玛利亚的能力确实存在。公村根据山田的叙述，推理出这能力是用他人视角看未来。火灾时得有个第三人在现场。山田从玛利亚那知道了，就是在游戏厅的健太郎。山田找到他后了解到，他喜欢白石，打算明天告白。他想不通健太郎跟火灾有啥联系。直到健太郎带他到厨艺教室，他才知道健太郎伤心就炸天妇罗。第二天，山田利用玛利亚的预知，得知火灾今晚就要发生。山田急忙找健太郎换身体，试图阻止这火灾。健太郎不愿意，公村和山田只好联手。没想到健太郎武艺超群，把两个人都打趴了。山田发现这条路不通，回去跟伙伴们商量对策。想了半天，觉得变成山田，引健太郎过来的计划最靠谱。变身后的山田，直接带健太郎去了商场。只要拖住健太郎，就能防止火灾。由于情况变了，玛利亚预知到更糟的未来。山田也听到健太郎的告白，山田不忍他失望，正想撒个谎答应他，只是怕他再去炸厨房。白石突然出现，当着健太郎面换回了身体。这一幕让健太郎伤心，跑了学校。山田怎么砸门，健太郎也不开。白石说句话，健太郎才悄悄开了厨艺教室门。山田抓住机会，走进去跟健太郎换了身体，成功避免了火灾。太郎一听说魔女的秘密。就跃跃欲试，想加入超研部。公村这时收到了会长的新任务，得解决个棘手的问题，就是那个年纪诺亚和他小弟的捣乱。大伙儿一合计，觉得那女生很可能就是下一任魔女，笔记下卷说不定也在他那儿。山田决定得亲自去摸摸这学妹的底。诺亚面无表情地说：“那三个人的事跟他八竿子打不着。”然后还对山田来了一通花招。山田觉得现在正好反客为主，不过这魔女脑瓜子不简单，不是那么容易上当的。于是山田又找到诺亚。跟他说，魔女的事儿他了然于胸。诺亚听了，高兴坏了，目光里都是渴望，一下就扑向了山田。山田感到事情有点难，赶紧伸手拦住了这次交易。社团是一瞬间就乱套了，连笔记上卷也不知去向。山田立刻想到，这都是诺亚搞的鬼。火冒三丈的山田直奔会长办公室，追问诺亚到底打的什么主意。会长一脸慌张地说：“魔女的身份可能会变，诺亚的计划是先清理现有魔女，然后搭建自己的魔女网络。但所谓的清理……”不过是让他们退学这种事。诺亚的小弟没多久就对白石下手，深泽先和白石换了身，然后叫上帮手，打算把白石拐走。山田他们早就预料到这一招。
，先和白石换了身，再用武力把诺亚的小弟制服，假扮成诺亚的手下，去和诺亚见面。但诺亚机智，一眼看穿山田的伎俩，直说他愿意用笔记交换三人的自由。但他的撵人大计不会停，谈判没成的山田回到社团，打算对诺亚的小弟使出俘虏技能。三人并非是被诺亚卡了脖子，而是真心实意想跟诺亚混，因为在这学校里，除了诺亚，没人能跟他们一块玩。三人自由了，就去找诺亚，用真心打动了他，也就终止了诺亚的退学大计。事儿一了百了之后，山田拦下诺亚，说了对他不待见的话。诺亚一怒之下就翻脸了。山田凭借诺亚的超能，瞧见了他的不如意。诺亚今儿的这副模样，也是曾被世道逼得可怜，误会一笔勾销。诺亚就想天天黏着山田哥哥。校园文化季的时光到了，超言部又出新招，搞一个买包送占卜的玩意儿。明明对这活动挺好奇，就推了朝南进屋去。山田用奇葩手法给朝南算了一卦，然后一脚踹人家出门。看着门外排的老长队伍，再想想山田那奇葩占卜，真是另类到不行。接吻一万零八十六次后，山田的嘴都骂了。但幸亏他们社团，凭山田一股劲儿赚了个满钵满盆。活动完了，玛利亚找到山田，告诉他想谈场甜蜜恋爱，让山田帮忙去掉自己的能力。山田在诺亚指点下，找到了能抢魔女能力的真一。真一虽然能帮忙去能力，但他现在的透明人能力太强。不想被玛利亚的能力取而代之，真一现在有了透明人能力，想干的砰砰事儿多了去了，真一才不愿放弃这好处。山田为了帮玛利亚，一直在那儿死缠烂打。真一本来想让山田看不见自己，结果山田一秒后，手就搭在了他肩上。原来俩人都是专干魔女的。山田的技能是复制粘贴，真一的技能却是剪切，两个人的能力互相抵消，所以什么事都不会发生。真一只好坦白自己的需求。如果山田能查出会长。最希望谁当选下一届会长，他就愿意帮帮玛利亚。但会长不想轻易透露关于选举的内幕，山田就想利用宁宁的俘虏能力，逼会长老老实实招来。没想到会长的保镖手艺了得，一下子就把山田给干趴下了。然后会长直接把山田五花大绑，催着他赶紧说出此行目的。得知山田是为了帮玛利亚取能力，美琴马上解了山田的绑，还说自己曾求会长去掉透明的能力。来了一趟学生会，山田不仅找到了第六个魔女，还找到了真一透明能力的根源。会长说：“宫村真一、宁宁三人势均力敌，都是自己看好的候选人。但谁如果先找到第七个魔女，谁就能成为最终的赢家。”山田把这信息告诉了众人。真一忽然想到，如果现在去了玛利亚的能力，透明的能力就会转移给新的魔女，反而会让任务更难。虽然愿望没实现，但玛利亚还是衷心感谢了山田。意外一吻，让山田惊慌失色，因为他遇见了可怖的未来。真一成了学生会长，而白石变成了他的秘书。看到那时的白石不快乐，又回到了最初的模样。山田不想让这成为现实，便和宫村加速寻找魔女的步伐。大家同心协力，还是没找到第七魔女的线索。真一这边却没什么动作，这让山田感到不对劲。他识破了真一的诡计，及时破坏了他坐享其成的计划。山田把白石带出来，想做个身体交换，但平时游刃有余的山田，这会儿却变得害羞。最终还是白石主动吻了上去，完成交换。白石感到是有蹊跷，便问山田出了什么事。没办法的山田只好把未来的情况，统统告诉了白石。白石觉得当秘书没什么大不了的，还让山田别放在心上。山田着急了，直接吐露心声。白石听后表示，自己不会再像以前那么软弱，还叫山田别那么担心。宫村透露说，他姐姐好像知道第七魔女的线索。众人刚到姐姐门前，飞刀就嗖的一声插墙上了。看来姐姐发飙了，连自己弟弟都不顾了。宫村因为吓到，就把山田给推进去了。山田心里虽然忐忑，但还是勇敢靠近姐姐，趁姐姐还没反应，迅速和她身体交换。然后山田就威胁姐姐，如果不吐真言，自己就来个脱衣秀。姐姐也不是省油的灯，直接就开始脱上衣了。山田看到白石的裸身，吓得赶紧躺平。山田向姐姐阐述了来意，誓言一定要改变未来。姐姐听了山田的话就爆笑，然后把知道的第七魔女信息全都告诉了山田。第七魔女能消除记忆，姐姐就是被这能力，何止有断了联系。了解真相的山田决定，自己也要抹去记忆。众人也说记忆消失后悔，重新告知山田魔女的事。山田和白石交换回身体，静候第七魔女现身。山田想让白石先走，他担心白石记忆会丢。两人一不留神就开启了第一次亲吻的约定。白石一离开，第七魔女李香准时出现。李香话不多说，直接动手要抹掉山田记忆。山田还没缓过神来，李香已经完成了消除工作。但李香告诉山田，记忆要24小时后才消失。然后李香欢蹦乱跳的走了。山田耐心等了24小时，发现记忆根本没丢，他急冲冲跑去社团。想把这好消息告诉伙伴们，但推门一看，大家都不认识他，甚至问他要不要加入社团。山田这才意识到，不是自己会忘记，是别人忘了他。
。正当山田角落里伤心时，真一找到了他，跟山田说自己还记得他，两人决定一起干掉李香的力量。白石找到山田邀他加入社团，山田鼓起勇气向白石表白，但白石说自己心里已经有人了。山田被拒绝后，疯狂询问白石喜欢的是谁。从伊藤那儿得知，白石是跟宫村一起摔楼梯时认识的。山田更加坚决，要让白石记忆恢复。会长告诉山田。魔女们失忆后开始乱来，然后就把山田给轰出办公室。明明找上山田，说能帮他追到白石，其实明明是想让山田为自己效力。看着明明，山田决定先弄到那俘获能力再说。可交易的时候，恰巧被经过的白石看见，白石也不明所以，泪水就这么掉了下来。山田看着白石，哭不忍心，把一切都告诉了白石。现在这些疯狂的事儿，想和白石心心相印时，却换来了白石的耳光。现如今，他肯定认为山田就是个彻头彻尾的渣。他肯定不会和山田亲亲。山田解释的真有耐心，白石心情好像晴天霹雳，反复获得宁宁找到山田次日，直接开骂说山田害苦了他。在那喧嚣吵闹中，山田看出宁宁记起了过去，他也终于找到了破解之道。宁宁记起了过去，找朝南解了空，即便朝南没了力量，他还是选择坚守在宁宁身边。宁宁也豁然领悟了心之所向。山田头疼着怎样亲吻白石恢复记忆，绞尽脑汁想来想去。李香忽然现身，告诉山田，集齐七魔女就能愿望成真。施了魔法，他就消失了。李香看着魔法失效，郁闷不已。会长办公室里，他反思能力，为啥魔法第二次就失效了呢？会长也感受到了危机，决定得管管山田了。明明带着真一和山田，来到了他的秘密据点。他告诉他们一年前的事，和其他魔女相遇的那个地方。但发生了啥，他记不清了。学生会发了条重要通告，明显是会长搞的鬼。白石看到那通告后。请白石和他一起回家。回家路上，他心里想，自己和山田接吻会不会有奇迹？虽心里有点抵触，还是想试试山田的吻。关键时刻，副会长美琴突然推开他，宁宁突然想起了那相聚的地点，一进房间就遭到了会长的偷袭。会长决定结束宁宁的事情。他跟宁宁说，现在只有他记得山田，而他会用上学生会的所有力量，确保山田无法和白石接吻，让宁宁独自享有山田。但宁宁得帮会长个忙，得阻止山田和其他魔女亲亲。他俩的对话。真一在窗外听得一清二楚。宁宁回来后，真一马上追问他是不是答应了会长。宁宁说他拒绝了，因为他懂得山田心里始终只装着白石一个，自己根本不需要去争这一口气了。山田一步步帮助玛利亚等魔女回忆过去，然后魔女们收到学生会的仪式邀请函，连真一都收到了，还警告说不来的话就得退学。为了搅黄会长的计划，山田在集会前忙得不可开交，他得帮他挂念的白石找回记忆。他先让宁宁找李香，问问。为啥李香的名不在名册里？李香告诉宁宁，删别人记忆后，自己也会被大家忘掉。真一趁机问问，会长举办聚会的真正目的是啥？没想到会长如此毒辣，他这么做全是为了让山田消失。山田急着救妻，直接闯进社团，准备勉强白石接受吻，但没想到眼前的白石已经换了个人，而真正的白石被美琴关在家里了。没办法，他们只好去找蕾欧娜。蕾欧娜告诉他们，现在得处理的是李香，于是山田就去找李香了。李香也讲了他的过去，因为第七魔女的力量，让所有人都忘了他。但还有一个人记得，那就是会长山崎，这也是李香上学的唯一动力。所以，他绝对不会背叛会长。现在形势已经变了，如果以后不想孤独，就能加入山田的队伍。李香想通了之后，提了个条件，就是想亲眼见见宫村的姐姐蕾欧娜，因为他唯独没抹去蕾欧娜的记忆，内心一直感到愧疚。宫村姐姐看着他和会长的合影，心情复杂。山田犹豫着要不要去找蕾欧娜，这时。蕾欧娜发消息过来了，他们刚见面，蕾欧娜就开始道歉，说大家受罪全因为他。原来蕾欧娜和会长曾经都是超言部的一份子。研究第七魔女的时候，李香冲出来把会长的记忆给消了，导致会长现在完全不记得蕾欧娜。会长是成为会长后才重新知道魔女存在的。蕾欧娜下了个狠心的决定，她要去接触会长，让他恢复成原来的样子。山田带着蕾欧娜去找李香，李香就帮蕾欧娜重置了记忆，在记忆消失前。蕾欧娜找到了会长山崎，和他道了最后一别。会长看着蕾欧娜的背影，不知为何也悲伤的落泪了。李香的事情解决后，大伙儿抓到了副会长美琴，山田独自前往美琴家，去找被绑的白石。白石看到山田，紧紧抱住他，倾诉了他的心声。山田也展示了满满的男友力。七个魔女终于聚齐，不知会擦出什么火花。众人期待的真相就要曝光。此时，会长突然现身，大家以为他来添乱，都警惕起来。但会长只是想看看。会发生什么？顺便探究当初为何会成为会长。刚见过蕾欧娜，山崎觉得有种熟悉的感觉，他怀疑自己的记忆也被动过。
，山田走在前头，坐到了阵法中心。其他魔女手牵手围成一圈。仪式一开始，时间静止，只剩他和李香能动。李香把山田领到圆心，只要集中想着让众人记忆复原，仪式就能成功。李香解释说，作为第七位魔女很特别，是前任魔女特指的，而且她得赶紧找个人继承这力量。接着李香吻了山田，魔女的仪式也就完成了。仪式过后，山田站在了俱乐部门前。可他就是迈不开脚步，但最后他还是鼓足了勇气推门进去，开怀的跟大伙打招呼。众人的反应让他心沉谷底。原来大家并没忘记山田，都是公村闹着玩的。为了庆祝魔女事件圆满落幕，大伙儿隆重举办了个派对。山田把他当时的祈愿告诉了所有人。其实他没祈求大家恢复记忆，而是希望能消除所有魔女的魔力。听山田这么一说，大家都有点惊讶。可是想来想去，魔女的魔力好像真的消失好久了。众人也都适应了这样的日子。那种力量只在不顺心时才会有，现在咱们快乐的很，好像真的不需要那些特殊能力了。山田牵着白石上了天台，他原本想勇敢的表白，一到天台，白石就开始不停的道歉，是山田的出现，让处境艰难的白石得救了。然而就在山田需要他时，他却一次又一次的拒绝了，因此他想向山田道歉，希望他能够原谅他。看到白石游，豫不觉，山田差点想撤回自己的告白，因为他记得，白石曾经说过他有喜欢的人。这时候，白石告诉山田，他心上人其实就是他，让他别再犹豫了。白石最后接受了山田的爱意，紧接着就是两人的亲吻。虽然接吻已经不是第一次，但这次俩人都显得特别害羞，犹豫了半天，只是轻轻一吻，然后白石就羞涩的逃开了。但霸道总裁山田紧抓不放，最后两人在一起热烈的吻了起来。